ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನಿವತ್ತು ಇದಕ್ಕಿನ ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿನ ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂಥರ ವೆರೈಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಚಿಕನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಅವರೆಕಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಸ್ಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಥರ ಇದಕ್ಕಿನ ಬೇಳೆ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗೋಷ್ಟು ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕಪ್ಪಾಗಷ್ಟು ಇತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೊಟೊ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಲವಂಗ ಎರಡು ಚಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಮಕಾಲು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಗಸಗಸೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಖಾರಕ್ಕೆ ಒಣ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈ ಹತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಶುಂಠಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೂರು ಈರುಳ್ಳಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೇ ಸಾಂಬಾರು ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಣ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನೂ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಖಾರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಎರಡೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋವಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಇದು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಜಾರ್ಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಗಸಗಸೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೊಮೊಟೊ ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ಸಾಕು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಸಾರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕಿ ಸಾಕು ಮತ್ತು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಒಂದೆರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಒಣ ಒಣ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎರಡು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟು ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಮಟನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇದು ರುಬ್ಬಿದೆ ಈಗ ಇದು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂತ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ನೀವು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿನ ಬೆಲೆ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಮೂಲಿ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಪುಡಿನೂ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಚಿಕನಲ್ಲಿರೋ ನೀರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅರಶಿನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕನ್ ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಐದು ನ
ತುಂಬ ಜನ ಅನ್ಕೋಬೋದು ಬೇಳೆ ನುಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಏನಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಚಿಕನು ಬೇಳೆ ಬೇಳೆ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಈಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಂ ಬೊಳಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇದಕ್ಕಿನ ಬೇಳೆ ಚಿಕನ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಂತ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುದ್ದೆ ಅನ್ನ ಚಪಾತಿ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರೇಕಾಡ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ